Hola, ¿cómo están todos? Eh, buenas tardes, mi nombre es Adriano Dos Santos, soy el gerente comercial y chef de aplicaciones de Orbit, una empresa italiana, eh, fabricamos todo lo que son máquinas al vacío, eh, termoselladoras y hoy vamos a sumergirnos en todo lo que es la técnica del vacío. Eh, quiero agradecer a eh, Maquinet de recibirnos, nuestro partner aquí en, en Chile. ¿Qué es el vacío? ¿No? ¿Por qué empacamos al vacío? Eh, mucha gente dice, ok, empacamos al vacío porque queremos prolongar la vida útil del producto. Ok, eso es uno de los beneficios, por supuesto, muy importante, pero tenemos obviamente mucho más beneficios. Pero la pregunta es, ¿qué es un producto fresco? Un producto fresco, nos preguntamos, ok, es un producto que recién ha sido cosechado, eh, que recién ha sido pescado, eh, pero ¿qué pasa? Ese, vamos a decir un ejemplo, este pescado que ha salido del mar, si no lo ponemos directamente en agua con hielo o hielo, comienza a haber una descomposición, comienza el producto a decaer de calidad. ¿Por qué? Tenemos varios factores. Oxígeno, que comienza a oxidar obviamente el producto. Tenemos también el tema de, eh, de la temperatura, que es temperatura de riesgo, donde comienzan también las bacterias a reproducirse. Tenemos también, obviamente, contaminación ambiental. Tenemos también, eh, por supuesto, hablamos también del tema de eh, luz. La luz, el tema lumínico, también es un, eh, un punto crítico para el producto. Entonces, todo eso hace que entendamos por qué los productos comienzan a decaer. Entonces, hablamos de que nosotros compramos un producto de calidad, lo cual obviamente nos cuesta, nosotros pagamos obviamente más por un producto fresco y queremos que ese producto llegue a nuestro restaurante y eh, nos aseguremos de que todo el proceso antes de llegar al cliente final, al plato final, ese producto se mantenga de la mejor manera. Vamos a eh, concentrarnos en qué es el vacío, qué Hacemos dentro de una máquina al vacío. Mucha gente se pregunta y dice, es muy complicado empacar al vacío. Para mí, para mi negocio es muy complicado, es algo muy, muy avanzado. Pues se equivocan, porque empacar al vacío son dos fases muy simples. Una es, obviamente, sacarle el aire a la bolsa y luego es sellar la bolsa para que no vuelva a entrar eh, el aire. Nada más, dos fases. Sacamos el aire y sellamos la bolsa para que no vuelva a entrar o salir el aire. Nada más. Y se los quiero mostrar. Para eso tengo una bolsa donde tengo un pedazo de queso, donde lo que vamos a hacer simplemente es irnos a la máquina, al vacío, idea 40, idea 40, acuérdense porque tiene una barra de 40 centímetros, una barra eh, importante, donde podemos poner más de una bolsa. Y lo único que hacemos es, nos vamos a el programa 1, donde ya lo tenemos programado, no tenemos que hacer absolutamente nada, pensar en porcentajes de vacío, eh, tiempos de sellado, eh, mucha información que de vez en cuando decimos, oye, la verdad es que es poco complicado, no se preocupen, eso ya está programado en el equipo. Lo único que tienen que hacer es poner la bolsa, de la manera adecuada, que es sobre la barra de sellado, y lo único que hacen es bajar la campana y comienza el proceso de manera automática. En este momento, como cocinero, sigo avanzando con mi trabajo, mientras el equipo se encarga de hacer el proceso de manera eh, automática. Ahora, muy importante, es entender que es otro, vamos a decir, que es otra pregunta que nos hacemos y que mucha gente no lo tiene claro, y es el porcentaje de vacío. Porque hay mucha gente que dice, ah, no, yo trabajo con un porcentaje de vacío de 50% de vacío, trabajo con un porcentaje de 30% porque no quiero aplastar el producto. No existe el vacío parcial. El vacío siempre es total, es siempre a un 99.9% de vacío. Si tenemos un pequeño porcentaje de aire, no sirve de absolutamente nada. Y yo se los explico enseguida en la pizarra para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, acá tenemos el ejemplo claro. 
tenemos de un lado un pedazo de queso, como pueden ver, que está perfectamente sellado, está al vacío, al 99.9, muy importante, que es algo que Orbit se preocupa por tener este eh, porcentaje de vacío. Y por otro lado tenemos este, esta panda hamburguesa con lechuga, donde visualmente, obviamente, me dirán, Adriano, este de aquí tiene más vacío que eh, mi hamburguesa con eh, bueno, lechuga y pollo. Pues no, visualmente sí, pero los dos tienen exactamente el mismo porcentaje de vacío, que es 99.9% vacío. La única diferencia es que, claro, como es un producto delicado, yo lo que tengo que hacer es, en el último proceso, que lo hace también la máquina de manera automática, ingresa lo que es el nitrógeno y CO2. No se asusten, el nitrógeno y CO2, el CO2 lo encuentran, es un gas que es natural, que no, eh, no hay ningún problema en usarlo, lo, lo van a encontrar en la cerveza, lo van a encontrar en el Prosecco o en el Champagne, eh, lo cual no hace daño y permite de que crea un espacio para que el producto no se vaya, obviamente, a aplastar. Igual lo van a encontrar en todos los snacks, unas papitas, leyes o cualquier snack que compran. Eh, eso es un empaque al vacío, se dice con atmósfera modificada. Muy simple, les repito, la máquina lo hace de manera automática, pero es importante entender de que este proceso para un producto delicado no es que tengan que eh, ponerle Oye, vamos a ponerle 30% de vacío para que no se aplaste. Eso no sirve de absolutamente nada. Y se los explico en un segundo en la, en la pizarra, que quiero que realmente quede claro esta parte. Es, a ver, se ve la pantalla aquí, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos muy simple, una raya. Tenemos cero días. Y vamos a poner acá... 10 días. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí tenemos 0% de vacío y acá tenemos 99.9 o 100%, vamos a ponerlo así, de vacío. Obviamente, si tenemos 100% de vacío, vamos a tener el tiempo adecuado que vamos a calcular siempre es importante no darle un tiempo exacto. Si tú me preguntas, Adriano, ¿cuánto me va a durar mi carne empacada? Es que eso varía. Yo te puedo decir siempre que si empacas y tienes una buena cadena de frío, puedo hacer que tu producto dure de 3 a 5 veces más. No te puedo decir que dura 20 días o 30 días, porque hay muchos factores que van a cambiar. Si tu refrigeradora no tiene una buena, un buen flujo de aire, va obviamente tu producto a durar menos. Si empacaste en un área que no estaba limpia, tu producto ya estaba contaminado. Entonces, va a variar mucho eh, los tiempos que dure tu producto. Pero lo que quiero que entiendas es que de 10 días que dura tu producto, por decir 10 días, a el 100% o 99% de vacío, si tú empacas al 50% de vacío, no es que tu producto va a durar 5 días. Tu producto va a durar exactamente como si no tuviera vacío. Y eso es algo eh, que muchas, muchos, eh, muchas personas que trabajan en el rubro y que venden máquinas al vacío eh, te dicen, no te preocupes, si es un producto delicado lo puedes empacar a un porcentaje más bajo. Eso es totalmente falso. Si ustedes no empacan al 99.9% de vacío, no van a tener el tiempo eh, adecuado y ese producto es, les doy un ejemplo, ven para acá, es como, eh, lo tengo en el frío, discúlpame, es como si aquí un ejemplo claro aquí tengo un pedazo de carne que eso lo ven eh, vamos a decir, lo pueden rápidamente eh, identificar que es una simple bolsa en la cual le he puesto la carne adentro y le doy la vuelta de esta manera, es exactamente igual si ustedes usan además una bolsa al vacío y tienen una máquina, si lo empacan al 50%, al 30%, al 80%, si no es 99%, mejor empáquenlo así. No sirve absolutamente de nada. Entonces, esa parte es importante que quede eh, bastante clara. Si no es al 99.9%, no sirve. Es como si no hubieran hecho absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, 
Hablemos un poquito de las características. Hablamos de un equipo 100% en acero inoxidable, muy importante. Hablamos de una barra de sellado que es extraíble de 40 centímetros, eh, lo cual lo puedes limpiar fácilmente. Hablamos también de una campana. Como pueden ver, el grosor de la campana es muy importante, ya que hay una presión al momento de empacar, una presión se llama atmosférica bastante fuerte, eh, lo cual es muy importante tener el grosor adecuado eh, de la campana para que no haya ningún tipo de, obviamente, accidente. Hablamos de, eh, obviamente, dos placas. Estas placas también son muy importantes porque estas placas muchas veces lo que hace el operario las agarra y las pone a un costado. Estas placas son importantes, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Si el producto me lo permite, como por ejemplo si agarramos estas empanadas, y el espacio me lo permite, porque pueden ver de que hay aquí una parte ovalada que me da más espacio. Si, si el producto me lo permite, el tamaño me permite, dejen las placas. ¿Por qué? Porque las placas ocupan un espacio dentro de la cabina. Significa que hay, obviamente, menos oxígeno o menos aire dentro de la cabina. Lo cual hace que tu proceso de empaque sea más rápido. Entonces, repito, cuando puedan utilizarlo y hay espacio, utilícelo. Obviamente, cuando trabajen líquidos o piezas grandes, puede ser de carne, sáquelo para tener más espacio. Pero repito, cuando puedan, utilicen las placas, que es eh, súper, súper importante. ¿Sí? Bien, hablemos de más características del equipo. Hablamos también de la parte de cierre y apertura, que también es muy importante para abrir y cerrar. Hablamos también de la pantalla, que es una pantalla, como pueden ver, muy fácil de entender. No hay mil botones, hiperías. Es una pantalla que simplemente vemos P1, que es programa 1, programa 2. Y así tenemos 10 programas ya preestablecidos. Luego tenemos la opción también eh, muy interesante, que mucha gente no lo sabe. Es que nosotros también podemos empacar al vacío frascos. ¿Sí? Este frasco de aquí que obviamente está abierto, como lo pueden ver. Ya que estamos hablando de eso, vamos a hacer el ejercicio. Lo que hacemos es simplemente ponemos la tapa sin apretarla mucho. Lo ponemos, en este caso, vamos a sacar una tabla para darle un poquito más de espacio. ¿Sí? Ponemos algún costado. Y lo único que hacemos, nos ponemos nuevamente en Yard. Cerramos la campana. Haz una, una toma abierta para que se vea. Cerramos y ponemos play. No hacemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando? En ese momento la tapa se está, obviamente, vamos a ver que la tapa se hunde un poco porque está creando vacío y eso hace de que podamos, eso hace que podamos eh, comenzar a ofrecer a los clientes otros tipos de empaques, que se usa mucho en, en Europa, se usa en Estados Unidos, se usa en muchos lados, podemos ya comenzar a dar eh, postres, podemos comenzar a dar cremas, podemos dar eh, estofados, un montón de productos ya en un frasco de vidrio, eh, y lo cual obviamente el vidrio eh, es un producto que está, vamos a decir, tiene mejor fama que el plástico. Y vamos a hablar, no se preocupen del plástico, el problema no es el plástico, el problema es el tema de... Eh, que no tenemos conciencia en el tema de reciclaje en muchos países eh, y vamos a hablar también de las bolsas eh, biocompostables eh, o le decimos natural bags que ya existen bolsas que podamos, pues podemos eh, compostarlas que, que es muy importante entonces miren acá no sé si puedes ver que la, la tapa está hundida y con el audio de la, de la cámara quiero que escuchen esto escucharon hay un vacío entonces, eh, los invito a, eh, bueno, pensar en ahora poder tener también como opción en sus negocios de usar frascos de vidrios para poder dar a los clientes también eh, según el menú que, que tengan en, en la cabeza, ¿no? Entonces, frascos también en máquinas al vacío de Orbet se puede utilizar sin ningún, sin ningún problema. Esta imagen muy importante, ¿sí? Eso es, bueno, la misma en que hemos hecho, pero fíjense en algo acá, algo interesante. ¿Qué tenemos? Tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos 
carne, tenemos verduras y todos están juntos. ¿Por qué les muestro esto? Porque eso es uno de los beneficios eh, adicionales que ofrece, es que puedas tener en tu refrigeradora tus productos empacados, que no haya ningún tipo de contaminación cruzada, que no tengas esta foto clásica de la bolsa con carne, con hueco y que la sangre comienza a caer encima de la lechuga, por darte un, un ejemplo. Otro punto importante es cuando abres el frío, automáticamente vas a detectar el producto. No tienes que estar buscando, abriendo los tuppers, buscando adentro de las ollas y a veces sacas todo y atrás tienes productos que ya no sirven, que te olvidaste porque están detrás, detrás de todo. Entonces, eso hace también que tengas un control visual mucho más rápido y te aseguro que los cocineros, nosotros los cocineros, eh, vamos a ahorrar muchísimo tiempo en eh, no estar buscando los productos. Vamos a hablar de más beneficios, vamos a cerrar aquí para no perder el frío. Hemos hablado de la posibilidad de empacar en frascos, hemos hablado un poquito de lo que son los líquidos, hemos hablado de lo que es los productos con atmósfera modificada, productos delicados, al 99% vacío, y comparado a este queso, hablamos que tiene el mismo porcentaje vacío, solamente que este tiene gas, esta parte ya quedó clara. Y ahora vamos a hablar de también un punto importante. Vamos a hablar del tema de eh, las bolsas, ¿no? Eh, mucha gente siempre cuando habla de las bolsas, nosotros en Orbech somos fabricantes también del consumible, de la bolsa, y entendemos muy bien la importancia de la calidad de bolsa y las diferentes características que tenemos cuando compramos una bolsa. Comenzamos diciendo que que el cliente final, y pasa mucho, nos dice, uy, las, caras, las bolsas son muy caras. A ver, tenemos que entender primero qué queremos empacar. Si queremos empacar, por ejemplo, una carne, vamos a imaginar, con hueso, que no es el caso, pero imagino con hueso, tenemos que utilizar, obviamente, una bolsa que tenga un grosor, que se le dice micraje, más grueso. No, normalmente, las bolsas comerciales tienen entre 60 y 70 micras, es una bolsa bastante fina. Entonces, por eso, cuando hay esta presión de empaque, eh, hacemos que muchas veces las bolsas se perforen por el hueso o estamos trabajando con mariscos o cualquier producto que tenga algún filo y al final perdamos el vacío. Vamos a la cámara a sacar el producto y decimos, uy, ha perdido vacío, la máquina está malograda. No, quizás el tema de la bolsa. Entonces, importante saber qué tamaño de bolsa comprar según los gramajes que quieres empacar y lo otro es saber también qué grosor o micraje hay que comprar según cada tipo de producto y también saber qué quieres empacar, porque existen diferentes bolsas. Hay bolsas de conservación. Por ejemplo, es una, esta es una bolsa, una más chica para... Esa es una bolsa de conservación, ¿sí? que simplemente se usa para recibir la mercadería fresca y luego empacar el producto. Y luego existen bolsas también para cocinar. Bueno, que aquí, gracias a Dios, en Maquinet no queda ni una bolsa de cocción, se vendieron todas, pero existen bolsas para cocinar. ¿Qué significa eso? Que el material de la bolsa está hecha para aguantar temperaturas arriba de los 100 grados. Si yo cocino y mucha gente dice, ah, me voy a ahorrar unos, unos pesos y voy a usar una bolsa más barata. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú empacas un producto que vas a cocinar y esta bolsa la pones en un horno combinado a vapor o lo pones en un runner, en un termocirculador, lo que va a pasar es que va a haber una migración de plástico a la comida. Y yo siempre digo, si pueden dormir tranquilos con eso, pues bien. Pero si les da un poco de remordimiento, que debería ser el caso, tienen que comprar bolsas para cocinar, que es muy importante. ¿sí? No tiene nada que ver la composición del plástico de una bolsa de cocción con una de conservación. Piensen en eso, eh, se los digo directamente, están haciendo súper mal al cliente. Y luego tienes bolsas gofradas, estas eh, famosas bolsas gofradas, digo famosas porque son las bolsas que usan la mayoría de gente que tiene empacadoras en las casas, que son estas barras de sellado, que si no tienes una bolsa gofrada, que son estos micro canales donde el aire eh, pasa, Tú no puedes usar una bolsa lisa para, eh, que es lisa, como pueden ver, de, de ambos lados, es lisa. No puedes usar 
un vacío, en una máquina de vacío externo. Tiene que ser gofradas. ¿Y por qué saco una bolsa gofradas si tenemos una máquina de campana? No tenemos una máquina de vacío externo. Porque hay otra, hay otra eh, vamos a decir, cuando van a comprar una máquina al vacío y, por ejemplo, eh, quieres empacar una pieza grande, una pierna de cerdo que obviamente no va a entrar en la cuba de la máquina, ¿no? Es una cuba que es grande, pero no va a entrar una, una, una pierna de cerdo. ¿Y qué pasa? El, el, el vendedor, por no decir asesor, porque no es un asesor, es un vendedor, te va a decir, no te preocupes, ven, sigue, mete una máquina mucho más grande, obviamente mucho más cara. Le conviene, pero repito, te está vendiendo, no te está asesorando. ¿Qué pasa? En Orbet tenemos la posibilidad de hacer un vacío externo en nuestra máquina. Y se los voy a enseñar. ¿Y eso qué significa? Que van a poder empacar con una máquina de este tamaño productos que no entren dentro de la cabina sin ningún problema. Productos sólidos, no productos líquidos. Esa parte de que declara. ¿Y qué usamos? Muy fácilmente, este accesorio plástico, donde lo que hacemos es, lo ponemos, vemos acá estos dientes, acá no tenemos, acá tenemos, lo ponemos de, de esta manera. ¿Sí? Simplemente. Ojo, aquí, ojo que ese accesorio no sirve para otras máquinas. Que quede claro eso, que dirán, perfecto, tengo otra máquina, voy a comprar el accesorio. No es así, porque no te podemos asegurar de que eh, tu producto esté realmente con el porcentaje de vacío, que lo voy a repetir, 99.9% de vacío, eh, para que tu producto realmente tenga el beneficio eh, de un, emp un empacado al vacío, ¿sí? Y... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una bolsa gofrada. Acuérdense, si usaríamos una bolsa lisa, no funcionaría. Y vamos a simular, voy a agarrar cualquier cosa. Vamos a agarrar estos lapiceros de pizarra. Vamos a simular que es una pierna grande de, de cerdo. Y lo que hago es, bueno, normalmente, claro, si es un producto que pesa, tendría una mesa de ruedas de apoyo que lo junto la, al equipo para obviamente apoyarlo. Y luego que, lo único que haces es, pones de esta manera la bolsa fuera, obviamente la parte eh, inferior en la barra de sellado. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir a programa 1, ¿sí? Y vamos a simplemente sella, cerrar la campana. Y miren acá, automáticamente comienza a hacer el vacío. ¿Sí? Podemos ver de que la máquina rápidamente llega al porcentaje adecuado. Es una bomba, como les digo, bastante potente que nos permite hacer ciclos más rápidos de sellado. Ahora, otro punto importante es, muchas veces dices, oye, pero tu máquina se demora demasiado en empacar. A ver, esto no es un servicio a la carta, señores. Yo no quiero velocidad aquí. Yo quiero, si quieres más capacidad de empaque, pues compro una máquina más grande. Y ahora les voy a también contar un secreto de Orbit, cómo puedes aprovechar eh, en sacarle más provecho a la productividad en un sellado. Pero eh, a lo que voy es, lo que quieren ustedes con una máquina al vacío es que realmente tengan el 99.9 de vacío. Y la máquina lo decide en el tiempo que sea necesario. Y eso les va a asegurar que el producto obviamente dure el tiempo eh, necesario. Y acaba el ciclo y miren esto, un sellado perfecto, un producto al 99% vacío, no sé si se logra ver, está perfectamente empacado, no hay ni una gota de aire. Entonces, eh, lo que les quiero decir con esto es de que no se dejen engañar en comprar máquinas muy grandes si quieres empacar productos eh, de un volumen más grande, que, más grande que no entre dentro de la cabina. Ahora, ojo, no estoy diciendo que si tienen que empacar 200 piernas de cerdo, se compra una máquina de esta, ¿no? Está claro que te deben comprar una máquina de doble campana con una barra de sellado mucho más grande, porque si no se van a pasar eh, dos días, tres días empacando. Eh, pero si sí, dentro de las cosas que empacan tienen algunas cosas que son de un volumen más grande, no tienen que comprar una máquina más grande. Con Orbe tenemos la opción de hacer eh, empaques eh, externos con las bolsas eh, gofradas, ¿sí? Otra cosa muy importante, eh, eh, me imagino les ha, les, ha pasado, les ha pasado, es, la pregunta es, ¿cuánto tiempo quiero mantener el producto? ¿Es un beneficio empacar carne, por ejemplo, y tenerla seis meses congelada 
empacada en tu congeladora, no. No es un beneficio, porque estás pagando, obviamente, energía por guardar esa carne empacada. Eh, y claro, antes de comprar una empacadora, lo que tienes que tener seguro, y yo se los digo, y nuevamente eh, se dan cuenta que los asesoramos, no queremos que compren la máquina al vacío si no tienen las condiciones adecuadas para poder tener una máquina al vacío. ¿Y eso qué significa? En que tengas una buena capacidad de almacenamiento, porque claro, todo lo que empacas necesita ir a una cámara de frío o una cámara de congelación, por lo cual tienes que saber cuál es el stock que vas a tener, cuál es, cuál es el volumen que vas a empacar y que vas a tener que almacenar. Entonces tienes que comenzar primero preguntándote cuál es mi capacidad de almacenamiento. Y lo otro es eh, muy importante también, es las temperaturas. Porque a veces no tenemos más espacio de almacenamiento, sea en el congelador o en la refrigeradora, y llenamos los fríos o los congeladores de productos y lo que hace es que no hay un flujo de aire dentro de la cabina y tu producto no va a eh, durar el tiempo que tendría que durar. Y eso se llama romper la cadena de frío. Entonces, por eso les digo, antes de pensar en tener una empacadora, piensen en tener las condiciones adecuadas para poder mantener sus productos eh, de, la, de la mejor manera, ¿sí? Que es, eh, que es un punto fundamental para poder preservar, después de hacer este proceso con Orbit de empaque, teniendo un 99.9% vacío, teniendo un buen sellado de, de la bolsa, eh, realmente asegurarnos que vamos a tener un lugar donde el producto se va a mantener eh, en las condiciones adecuadas para eh, tener el máximo beneficio del tiempo de, eh, de vida útil eh, del producto. ¿Sí? Bien, yo creo que hemos hecho un pequeño, una pequeña vuelta sobre eh, cuál es, eh, vamos a decir, el mundo del vacío con Orbex. Eh, estoy seguro que tendrán muchas preguntas y muchas dudas eh, que surgen. Eh, y nada, esperamos eh, que nos llamen, que nos contacten. Eh, les agradezco por su tiempo y nos vemos muy pronto eh, en un nuevo curso, le decimos acá en mi Orbex. Eh, donde podrán aprender mucho más de las técnicas de vacío con nosotros eh, y algunas novedades eh, que todavía no se las voy a decir, pero eh, estamos evolucionando muchísimo y vamos ya a hablar más adelante de otras opciones, como por ejemplo hacer infusiones, marinar carne, ablandar carne, eh, poder le limpiar mejillones, hacer mucho, mucho más procesos y no solamente hablar de una simple máquina al vacío, sino ahora un procesador de alimentos. Pero se las dejo ahí y pronto estaré con ustedes eh, haciendo algunas pruebas eh, adicionales donde podrán eh, dar un abanico de posibilidades mayor a sus negocios con una máquina de Orbex, en este caso la línea IDEA. Eh, les agradezco, muchas gracias y, eh, y buenas tardes con todos.